ആർ ഡി ബി എമ്മിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇ ഇ ആർ മോഡൽ ഇ ഇ ആർ മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇ ആർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് ഇ ആർ മോഡൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇ ആർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് ഇ ആർ മോഡൽ എന്നാണ് ഇ ഇ ആർ മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇ ഇ ആർ ഈസ് എ ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റ മോഡൽ ദാറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഇ ആർ മോഡൽ നമ്മളുടെ ഇ ആർ മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇ ആർ മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇ ആർ എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഇ ഇ ആർ മോഡൽ ഇതൊരു ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റ മോഡലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ടെക്നിക് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദി ഫോളോയിങ് കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു മൂന്നാല് കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ടെക്നിക്ക് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഇ ഇ ആർ മോഡൽ അതായത് സബ് ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ യൂണിയർ ഓർ കാറ്റഗറി അഗ്രിഗേഷൻ തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റുകളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് ഇ ഇ ആർ മോഡൽ ഇ ഇ ആർ മോഡൽ എന്നാൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റ മോഡലാണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഇ ആർ മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഇ ഇ ആർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ടെക്നിക്ക് കൂടി നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത് സബ് ക്ലാസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് അത് നമുക്ക് സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡയഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് സബ് ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഡയഗ്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി കാണാം ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻറ്റിറ്റി കാണാം അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റിയ മറ്റേ എൻറ്റിറ്റി കാണാം സ്ക്വയർ സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ തുടങ്ങിയ എൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് സബ് ക്ലാസ് എന്നും വിളിക്കാം ഷെയ്പ്പ് എന്ന എൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് സബ് ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം ആ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഈസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മോർ വൺ ഓർ മോർ സബ് ടൈപ്പ് അതായത് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സബ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സബ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷേപ്പ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഈസ് ഹാവിങ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആസ് സ്ക്വയർ സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ ചിന്താണ് എൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളാണ് എന്തൊക്കെ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് സബ് ക്ലാസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സബ് ക്ലാസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് വിത്ത് യൂണിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പം യൂണിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം യൂണിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പ്രോപ്പ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്താണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അപ്പം സ്ക്വയർ അതൊരു യു അത് അത് യൂണിക്ക് ആണ് സർക്കിൾ അത് യൂണിക്ക് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ അത് യൂണിക്ക് ആണ് അതാ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് സബ് ക്ലാസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് വിത്ത് യൂണിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് എന്ത് പറയാം സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം സബ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് അപ്പം സബ് ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ് ക്ലാസ് സ
രണ്ട് ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റീനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാണ് ഒരു ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റാണ് രണ്ട് ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റീനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റാണ് ഒരു ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ലയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് എലിഫൻ്റ് എന്ന ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈഗറിനെയും ഈ ലയണിനെയും എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റീസിനെയൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ടോ അത് അതിലധികമോ അപ്പം എൻറ്റിറ്റീസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഇവിടെ അനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അതായത് ടൈഗർ എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും ലയൺ എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും എലഫൻ്റ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ അനിമൽ എന്ന പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് ടു ടു ആർ മോർ ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റീസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി ജനറലൈസേഷൻ ഈസ് ദി റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും അവിടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് മിനിമൈസസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എൻറ്റിറ്റീസ് ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പം എൻറ്റിറ്റി തമ്മിലുള്ള കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ എൻറ്റിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറലൈസേഷൻ എന്നാൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചാണ് ഈ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റീസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റാണ് അത് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ജനറലൈസേഷൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഹയർ എൻറ്റിറ്റി ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു ടു ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് ജനറലൈസേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റിനെ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടു ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്പെഷ് ജനറലൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടൊരു ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റും എന്നാൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റിനെ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റാണ് നേരത്തെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പിന്നെ ഇറ്റ് മാക്സിമൈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ എൻറ്റിറ്റി ബൈ എൻറ്റിഫൈ ദി യുണീക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ അതായത് ഇവിടെ എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പർ എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും ടെസ്റ്റർ എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റിന് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതായത് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്യാണ് അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ആക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ഡെവലപ്പർ എന്ന എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റർ എന്ന എൻറ്റിറ്റി ആക്കി അതായത് ഇതൊരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഹയർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റി ആയ എംപ്ലോയിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റാണ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി ആക്കി മാറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി ഓർ യൂണിയൻ കാറ്റഗറി റെപ്രസെൻ്റ് എ സിംഗിൾ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഓർ സബ് ക്ലാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വിത്ത്
അപ്പം നമ്മൾ കാർ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഒരു പേഴ്സണ് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം പിന്നെ അയാളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയായിരിക്കാം എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പേഴ്സണൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് എന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി എന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റിൽ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് പേഴ്സൺ എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കമ്പനി എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സബ് ക്ലാസ് അല്ലേ ഒരു സബ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുക നമുക്ക് ഓണം എന്ന എൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓണം എന്ന പറഞ്ഞൊരു സബ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർ ബുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കാർ ഓണർ ക്യാൻ ബി പേഴ്സൺ ബാങ്ക് ഒരേ കമ്പനി അപ്പോൾ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി അതായത് ഇവിടെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറി ഓണർ അതായത് ഇവിടുത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതായത് സബ് ക്ലാസ് എന്നാൽ ശരിക്കും ഓണർ ആണ് ഓണർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് ദി ത്രീ സൂപ്പർ ക്ലാസസ് അതായത് ഇവിടുത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ക്ലാസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ് ക്ലാസ്സിനെ മാത്രമായിട്ടാണ് എന്ത് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സൂപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മോർ ദൻ വൺ സൂപ്പർ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സബ് ക്ലാസ് അതായത് ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സബ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിത്ത് എന്തുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പേഴ്സൺ എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കമ്പനി എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാറ്റഗറി ഓണർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് ദി ത്രീ സൂപ്പർ ക്ലാസസ് അതായത് പേഴ്സൺ എന്ന പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെയും ബാങ്ക് എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെയും കമ്പനി എന്ന പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെയും സബ് ടൈപ്പ് ആണ് ശരിക്കും സബ് ക്ലാസ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഇവിടെ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് വരുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ഇറക്കി പറയുന്നത് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ കാറ്റഗറി കേൾക്കുന്നത് അതായത് സബ് ക്ലാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സൂപ്പർ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണർ എന്ന സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളാണ് പേഴ്സൺ ബാങ്ക് കമ്പനി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റാണ് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഹോൾ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്ട് അതായത് ഒരു ഹോൾ ഒബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റും ഒരു ഹോൾ ഒബ്ജെക്റ്റും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് പാർട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒബ്ജെക്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പാർട്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് വ്യൂ ഇൻ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് പേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റി ഒബ്ജെക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് അതായത് ഇൻ്റർണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചറിനെ മാത്രം ഷോ ചെയ്യിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒബ്ജെക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് ഇത് നമുക്ക് തരുന്നത് ആൻഡ് വ്യൂയിങ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് പേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് വെൻ ടു എൻറ്റിറ്റീസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി അതായത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീനെ ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുക അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട്